快尝尝。嗯。嗯嗯，皇上，怎么样？亲所亲手所做的膳食可香？嗯，香。嗯、那亲所斗胆跟皇上讨一职位，让我进御膳房做事如何？哈，朕倒是想由你来执掌御膳房，可惜不晓得四弟答不答应啊？他，我做的膳食，只怕是他吃都不想吃呢。朕不信。不过话又说回来，四弟的嘴啊，刁得很。嗯。呃，朕还记得，父皇在世时，曾经举行家宴，厨子做了一只鸡，当时四弟只有八岁，他只吃了一口，就不吃了。父皇问他，为何？四弟曰：“这只鸡不是厨子杀的，已经死了一日以上。”必是病死的，而且肉质粗粝，绝对不是家里养的鸡。那后来呢？后来啊，那个厨子就跪地谢罪。原来上菜前，厨子才发现准备上席的鸡将笼子钻开了一个洞，逃走了。厨子无奈，当时天色已晚，只好去买了一只死鸡。依我看呐、啊，那只鸡就是宇文邕放走的。他故意要看那厨子的笑话，说不定那个厨子平时哪里得罪了他，他才想出这个办法出手整治那个厨子。果然了解四弟的人，莫过于你了。是真的。真的。四弟讨厌那个厨子刻薄手下，所以就故意放走了那只鸡。原来他还会打抱不平呢。是啊，他还会记恨人，你要小心呢、啊。切，我才不怕呢。其实，四弟也是不容易。八岁之后，就被送到齐国做质子。要不是他心思沉稳、聪明机敏，可能早就在劫难逃了。从小看大，三岁看老，看来这个宇文邕从小就不是一盏省油的灯。<笑>静锁，你，我很好奇，是什么事让你这么心思反复？你怎么会在这里？大白天的，你竟然私闯皇宫，你可知罪？我在大周朝有世袭的爵位，怎么就不能来皇宫吗？还有，刚才的问题，你还没有回答我，是什么事让你这么心思反复？跟你没关系。也许。你的心事是与我无关，但你的人却与我有关。你可记得，你我还有婚约？我是不忍心眼睁睁看着你做皇上的世善工人，我是来带你走的。自从凌霄阁点火开始，我跟你已经毫无瓜葛了。毫无瓜葛？如果不是我在凌霄阁外留一条出路，你以为你可以活到今日？还是你已经倾心于宇文邕，想与我早点撇清关系？我现在只想待在皇上身边，其他的事，我早已不放在心上。你甘愿死在皇上身边，也不愿跟我走？死？我元清所还真没想过，而且我也不会那么容易死的。你还是尽早离开这个是非之地，回你的小春城，过你的清闲日子。咱们井水不犯河水。嗯。若我这河水还旧样冒犯下你这井水呢？总要让你的未婚夫把话说完吧。若我可以打破朝政僵局，助皇上和宇文邕脱困呢？你？对，我。我拥有世袭的周朝爵位，朝中大臣都与小春城有明暗往来。若我振臂一呼，引领诸位大臣在朝堂发愿，支持皇上，势必会打破僵局，救皇上于水火。你又在耍什么花样？宇文护，权倾朝野。别人巴不得去巴结他，你为什么要这样做？只要你肯跟我走，遵守诺言，成为小春城的城主夫人，我没什么做不到的
，你说的话都是真的。我诸葛无雪，言出必行，你大可放心。我，怎么，我开出的条件还不够让你动心吗？还是，你根本就不想遵守诺言，与我在小春城白头偕老？你，怎么？我诸葛无雪千里迢迢从小春城赶到长安城，冒险潜入皇宫，对你还不够情深吗？我哪里比不上宇文邕？宇文邕可从来都没有对我提过条件二字。<笑>好，既然是条件，我就要个结果。我要想一想。朝中行事，刻不容缓，你还是早做决断为好。<笑>皇上，先喝杯茶吧。你的身子刚好，应该多休息才是。嗯。不过，朕不知道还有多少清闲日子可过，还是多看些奏章，多知些民情吧。宇文护权倾朝野，这些奏章当中，不知道有多少是实话。又有多少是奉命宇文护而受益的？我大周朝廷，自然有不少臣子屈服于宇文护，但是依朕看来，也有不少仁义忠诚之士，对于忠诚之士善加利用，对屈从之人导之以诚，劝之以善，他们会不顾一己安危。对朝廷赤胆忠心的，那皇上觉得诸葛家族怎么样？诸葛家族，嗯，诸葛家族虽身处小春城，以安然自居为家训，可世代承袭爵位，势力遍及朝野，不可小觑。假如那诸葛无雪振臂一挥，可否帮助皇上摆脱困境？请坐。诸葛家族亦正亦邪。多年以来，久居边境，与大周齐国皆有勾连，你怎么会想起让诸葛无雪参与国事呢？我是觉得，皇上现如今身陷泥沼，而宇文邕又处处受到牵制，现在应该找一个契机打破僵局才是。唉，病急乱投医，青锁，四弟为了救你出小春城，费尽心机。万万不可作茧自缚。朕知道，你与诸葛无雪之间有些纠葛。别说朕素不信任诸葛家族，就算诸葛无雪履行诺言，朕也不会拿你去换。皇上，记住，情爱不是用来交换的。若因朕之困境，玷污了青锁的情爱，那朕不单是对不起你，更是对不起四弟。朕永远都不会安心。皇上。你跟四弟幸福了，朕就开心了。青锁，你要问问自己的心，什么是值得的，什么是不值得的。嗯，皇上的话我记下了，我会再想办法帮助皇上摆脱困境，而我绝对不会再用自己去换任何东西。我来要你的答案。对不起，我不能跟你回小春城。你真的想好了吗？当然想好了。你宁愿死在皇宫里，也不肯跟我走。生死有命，富贵在天。那宇文玉呢？你想亲眼看见他死？你想怎么样？我只想你跟我走，我自然会兑现我的诺言，帮助皇上脱困。皇上说的对，情爱是不能用来交换的。诸葛城主要是有心，可以助皇上一臂之力；若是城主无心
，就算是把我的人带走，可我的心还是留在长安城里。如此强求，城主觉得有意思吗？我走狗无血为你做了这么多，就不能让你有一丁点的感动吗？诸葛城主，谢谢你。你的心里装的是高长恭。我的心里装的自然是我自己，倒是城主，应该平心静气的好好想想，你的心要的究竟是什么？诸葛城主对我，当真是真心的吗？袁青锁，你会后悔的。夫人，啊，这里摆这么多蜡烛干什么？呃，这些都是皇上让奴婢们准备的。嗯、参见皇上，皇上久等了。能够吃上青锁亲手做的糕点，朕就算是再等一夜，也心甘情愿。对了，刚才我看见月宫人他们在门外等候，还摆了蜡烛。你看，我也给他们做了些点心呢。月宫人，在，开始吧。是，全都点上。青锁，来好美呀、啊！是啊，是很美。天就快亮了，等到蜡烛燃尽，糕点吃完，黎明。就会到来了。对，皇上说的对，深夜再长，天总会亮的。你愿意陪朕看早晨的霞光吗？当然愿意。青锁。朕有话还要跟你说，皇上请讲。这些糕点很香，不如咱们先用点心。遵旨。哈，青锁，真是有心呐、啊。小小心意，皇上喜欢就好。青锁真是心灵手巧，慧智兰心呢。皇上过奖了。啊，对了，皇上，上次你送给青锁的马还养在大司空府呢，等有机会，我想跟皇上赛马。好，朕就等着那一天。<笑>皇上想吃哪一个？嗯，这个。皇上，请用
。皇上，请用茶。青锁的手艺，真是让朕刮目相看。皇上又过奖了，不过，皇上把工人都支开，莫非是想劝我离开？嗯，你果然冰雪聪明。皇上。以性命作为赌注，防得了一时，防不了一世。朕希望用你的聪明，去帮助四弟，好好照顾他。皇上，你为宇文邕所做的一切，我都知道。皇上是重情重义之人，而宇文邕又岂是薄情寡义之人？皇上真的认为，假如皇上舍生取义，宇文邕就会坦然自若、安身立命吗？所谓“绝处逢生”，只有朕舍生取义，才能让朝中的大臣看清楚宇文护的真面目。这样一来，所有天下人都会知道何为正，何为邪。只要上下一心，就能振兴大众。皇上，还没有走到绝路。为何皇上要用舍生取义来做赌注呢？宇文邕绝不会白白在宫外等着的，他一定会有所行动。所以皇上只要保重龙体，内外加工，我想未必会败给宇文护、啊。假如内外加工，如果我失手，我与四弟绝无生还之路。朕要的是万全之策，即使没了朕。四弟一样能安享天下，这样，朕心足矣。皇上，青锁，朕知道你的用心，但是朕不能眼睁睁看着大周的江山被宇文护给糟蹋了。皇上，皇上，快来人呐！来人！皇上，皇上，快传太医！是啊，怎么回事？皇上，夫人，皇上这是中毒了。不会的，怎么会这样？这些东西是我亲手做的，就连这水我都亲自试过，我没有中毒。皇上怎么会中毒呢？快，他行动了。啊、不行，太医，太医怎么还不来？青锁，快走。不，我要留下来陪皇上。太医在哪儿？没没有太医，没有太医当值。皇上，他们好狠毒，连退路都不留给我们，都是我的错，我去想办法。哎，夫人，这是奴才私下藏起来的，以防有变，是解毒的。快，父亲，皇上。哎、要不对症，只能暂缓一时。只怕无法清除皇上体内的毒。岳公爷，看住皇上，我立即出宫想办法，你一定要照顾好皇上。青锁，皇上，我对不起你，我们得好好照顾你，你一定要撑住，我一定会回来救你的。记住朕的话，好好照顾四弟。那，皇上。皇上，称之为皇上。皇上，等等我，你一定要等我，我一定会救你的。等等我，皇上。夫人，请留步。我有急事出宫，还请放心。夫人，请留步。这是皇上的谕旨，你看清楚了，是皇上派我出宫的。夫人，宫中印信已变，还请夫人回去核实，再领药牌吧。哎，夫人，职责所在，再要应酬，休怪卑职的无礼了。你们，你们敢杀了我！皇命难违。你们口口声声说皇命难违，职责所在，敢问你们当的谁的职，听的谁的命？自然是当的皇上的职，听皇上的命。夫人不必纠缠，今日若坏不过应信，你是出不了宫门的。那，既然，既然你们吃的是皇上的俸禄。就应该忠于皇上。现在皇上被人毒害，危在旦夕，你们为什么不放我出宫求救？你们这样横加阻拦，难不成你们跟谋逆的人沆瀣一气，蛇鼠一窝？什么
皇上被人毒害。啊！我有皇上御令在此，恳求各位将军放我出宫。我元清所死不足惜，一定不会忘记各位大哥的恩情。这，青锁姑娘，银侍卫，这是要去哪里啊？严侍卫，我要回唐大司空府，你来的正好，还请让他们放行。青锁姑娘，作为皇族女眷，若是不能以身作则，乱了宫里的规矩，不但属下等人会受责罚，青锁姑娘也难辞其咎。青锁姑娘，请回吧，属下自会禀告大司空，来宫里接青锁姑娘。银豹，你可知道抗旨的罪名？抗旨，当然是死罪。可守住宫门是皇上的旨，若青锁姑娘硬闯宫门，便是死罪。青锁姑娘，听属下一声劝，你今天绝对出不了这宫门。你，属下告退。啊，应侍卫，夫人她说皇上，嗯，给我看好宫门。看样子是出不去了。有人出入宫门，与其在这里硬闯，倒不如去想别的。是，太医局，对，去太医局找解药。有人在吗？太医，有人吗？为什么没有解药？为什么？为什么没有解药呢？在哪里？我明明记得，在这看到过几棵紫草，哪里去了？啊！哎呀，不是不是，到底还有什么东西可以解毒呢？还有什么？啊！我一定要救皇上！我一定要救皇上！你在干什么？是你！啊！对了，对了，你身手好。可以在宫墙之上来去自如，诸葛城主，还请你一定要帮我个忙。青锁姑娘，但说无妨。皇上中毒了，还请你快去宫外找大夫和解药，还有告诉宇文邕、啊。你能跟我走吗？你，我来皇宫，都是为了你。皇上的死后与我无关。要是你肯跟我走，不，我不要跟你走。不要，那你就继续在这找解药吧。诸葛无玄，你高长恭、宇文邕，现在又是宇文玉，他们每一个都比我诸葛无玄重要，在你眼里，我就没有一丝一毫的地位吗？诸葛城主，人命比什么都重要，你知道吗？除非你答应我，心甘情愿跟我回小春城，一生一世都不准再回长安城，也不要再跟宇文邕和高长恭来往。别做梦了，我永远都不会跟你走。也不会糟蹋我自己。你要是不肯帮忙，就请离开这里，不要耽误我找解药。好吧，解药我有。不错，毒是我下的。你为什么？你为什么要这么做？为了你。我？哼！诸葛无玄。不管我们之间的婚约到底是真是假，但是就算你对我有半点感情，你都不应该这样逼我。我需要你，需要。对，只是需要。要说感情，我如果无血不能给你，我只是需要你这个人。解药，你把解药给我，你把解药给我。我会给你。你，你知道我的条件。你做梦。你知道我武功高强，也可以硬带你走，可我想让你心甘情愿
也许你现在应该软语相求。以宇文玉孱弱之躯，吃了我的独门毒药，你觉得他能撑多久？皇上。皇上，皇上，皇上，您醒醒啊！皇上，皇上，皇上，夫人，刚才的药并无疗效，皇上的手现在越来越凉了。皇上，都是我不好，我没能好好保护皇上。燕青锁，只要你肯。自然能帮皇上脱困。尊驾是谁？皇上的救命者。皇上。皇上的生死就在你一念之间。夫人。好，我答应，请你尽快救治皇上。不过，你记住。我只有确定皇上没事，才会兑现我的诺言。让他来。水，放心，这杯水没有毒。小春城城主诸葛无雪参见皇上。皇上，让他们退下。全都退下。诸葛无雪，救驾来迟，还望皇上恕罪。千里迢迢，诸葛城主既然来了，就在宫中多住几日吧。看到皇上无恙，臣就放心了。臣与青锁姑娘已有约定，要赶回小春城。等等，我说过，我只有确定皇上无事，才会跟你走。皇上吃下的只是一半的解药，另外一半在小春城。要是你跟我回去，吴雪定当双手奉上解药。皇上，臣可以向您保证。你卑鄙！世事多变，吴雪只是彷徨与未然。青锁，你真的要去小春城？皇上，我……没想到，事到临头，居然是你一个弱女子，为了救朕。不惜一切，皇上。青锁，既然你意已决，也罢。去萧春城过逍遥日子，也未尝不是一件美事。朕成全你。只要皇上能尽快恢复，我无怨无悔。月宫人，在。于青锁，把朕扶起来，去把那个东西拿出来。那个东西绝对不能落入宇文护的手里。皇上所说的可是镇魂珠？那是青锁的，与你无关。于宫人，还不快点儿？是，皇上。
，遵旨。诸葛城主，不妨一起来。那东西终究是要随情所，去往小春城的。臣遵命。皇上，请。皇上这边请。皇上,皇上怎么样？朕快撑不住了。岳工人，你去拿。是。哎，皇上。皇上，微臣给皇上吃的药有强身健体的疗效，不如微臣跟皇上一起去拿。回小春城，就。朕知道，朕中的毒无药可解。不可能，诸葛无雪说过，这毒这毒是他下的，一定会有解药。自小灭帝，被毒杀之后，朕就一直在钻研与毒药有关的书籍。朕知道，朕中的毒无药可解。诸葛无学给朕吃的药，无非是延缓毒发的时间而已。就算真的是解药，朕也不会拿你去换的。皇上，皇上，都是我不好，是我不好，我没能好好照顾你，害得你如此痛苦。给了那个诸葛无学害你的机会，我青锁，只要有你这样的妹妹，就满足了，你已经尽力了。我不信，我不信这世上有解不开的毒。皇上，一定会有解药。皇上，你撑住，我现在就出去找解药。不用了，朕就是解药，朕就是解。大周之毒的解药，老天保佑，朕能支撑到见到他们。从现在开始，青松，大周的江山就靠你跟四弟了。不，皇上，大周不能没有皇上，我和宇文邕更不能没有皇上。现在起，就是四弟的难关。四弟的心，朕知道。你一定要好好的帮他渡过难关。答应朕。七所遵旨。七所一定相辅相助，帮助宇文邕渡过难关。岳工人。奴才在，快想办法出去，让朕与四弟会合。是，皇上，皇上怎么知道
，宇文邕在外会有此行动。你可记得，天光将亮之时，朕命人在殿外点的蜡烛吗？记得。那是我与死帝的暗号。今日，就是跟宇文护对决之时。哎，真是晦气！哎，哦，啊、哦，参见大冢在，下官等候多时了。啊，所有的人都被下官打发走了。东西呢？哎。应天顺时，受资明命，先皇骤崩，归于五行，朕承皇天之眷命，烈圣之鸿修，奉先帝之遗命，属以轮序入奉宗祧。今朕突患恶疾，恐身后国无所依，特将弟位托于萨宝。怎么？你觉得寡人？做不得皇帝吗？啊啊！下官不敢，下官不敢。皇上正当状元，大冢宰。这个玉印太重了，刘御史拿不起来了吗？啊啊！不不不不不！下官即刻就办，即刻就办。你可知这玉印的分量？啊，下官知道，下官知道，下官以人头担保，今日之事，除了大冢宰与下官，这绝无第三个人知晓。天圣元年，大赦天下，与民更始。皇上啊，皇上，若非太祖所托，寡人何须忍辱负重到今天？大周的天下，本就是寡人一手打下来的。明日开始，大周天下便会物归原主。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，主上，何事惊慌？皇上中毒以后就失去了踪迹，大概是躲进了密室暗道。搜、so, ，寡人不想看到他再在朝堂上出现。是。亲信，必然与皇上失踪有关。我们自己走。
了，兄弟们，走！这边没有，都仔细了。这边没有，你后面。皇上，皇上，皇上，看看有没有密度。是，都仔细点。没事，快点！是，快走，快走，快走！快！皇上，皇上连日保养，未见起色，今日突然召见我等，是不是出大事了？是祸总不过，我这眼皮都跳了好多天了。哎，各位想想，皇上可是从来没在这个时候召集过咱们的。哎，难怪老夫昨夜噩梦连连，被人追杀，跑了一个晚上，累煞老夫了。这不，刚在家吃饭，碗还没端起来，哎，就听到风声说皇上要召见。哎，徐司徒，徐司徒，徐司徒，哎呀，徐司徒，哎，啊，各位好啊！哎，大司空，大司空，你好，你好，大司空，大司空，啊，走。白官已经聚集完毕，是时候冲击朝堂了。可是宇文护已经几日未开宫门，让我们这些大臣进去早朝了。今日又增派了人手护卫宫门，何况这个时候已经不是早朝的时间了。若想这个时候闯进去，更非易事。等一等。会进去的，就在这儿，时辰到了，快！百官现在正在入宫上朝呢，主上，要不要派人阻止？不用，来的正好。寡人正要当着所有的文武百官宣布遗诏，择日不如撞日。既然他们等不及要改朝换代，那就不用等明日了。今天就是好日子。是。您吧，主上，可有皇上的消息？并无皇上消息，连诸葛无雪他也不见了踪影。继续搜。绝不可让皇上进入朝堂。是。想跟寡人玩，寡人就陪你玩下去。啊、保护皇上！啊啊啊啊啊啊啊啊
皇上击鼓传唤我等上朝，为何却不见皇上？是寡人敲鼓传唤诸位大人。寡人昨夜收到消息，皇上已然驾崩。皇上驾崩了，这么回事？怎么回事？怎么回事？好啊，对呀，是啊，大仲裁。是啊，皇上虽然玉体为何，可正值壮年。断断不会，大仲裁，皇上驾崩时有谁在场？是哪位予以诊治？是什么？大胆，居然敢质疑寡人！大礼不思小让，现在皇上生死未卜，大仲前途不明，请让我等尽人臣本分，见皇上最后一面吧！大仲裁都已经说了，皇上只是病重，皇上染疾多日，就算驾崩也是常事。你等什么人，胆敢扰乱后宫清静？我要见皇上。对，大司空乃皇上胞弟，卑职进不了后宫。谁敢阻拦大司空？是皇上不准。皇上有遗诏在。啊！遗诏！遗诏！遗诏！这是最最最最最最最最最最最最最最最最皇上，皇上，皇上，这没事。快去,去找他及，恐身后国无所依，特将帝位托于皇上驾到。啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，真的是皇上，皇上，真的是皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，快传太医！皇上，皇上。怎么样，皇上？朕，朕安慰，欲死地，欲。卿所犯的是弑君大罪，你这样做，对得起先帝，对得起此处的文武百官吗？云兰湖，你要的不过是我的性命而已。请坐。大仲裁说的对，不要对不起先帝，不要对不起文武百官。
屠杀皇上的重犯，连皇上都敢杀，真是活得不耐烦了。是。青锁姑娘已经关起来了。嗯，月宫人呢？被银豹一招毙命，死了。好好安葬。主上，属下不明白，既然主上有遗诏在手，皇宫又被主上控制了，谁敢反抗，立即斩杀便是。主上为什么只是关起了青锁姑娘，不当即做皇帝呢？皇帝，造化弄人。齐国兵马虎视眈眈。满朝文武百官见皇上如此，还有多少能诚心归顺寡人？宇文玉，这是用死将了寡人一军。我若贸然行事，大周基业必然毁于一旦。大周终究还是宇文家的天下，玉石俱焚，是非寡人所愿。主上说的是，属下愚昧。自从对太祖许下诺言，照顾他的后代儿孙，就如枷锁一直在我身上。何时才能抛开虚伪道义，真正掌管天下？主上不必在意，将来不止大周天下，整个天下都会是主上的。主上，诸葛无雪杀了几个侍卫，离开了皇宫，让他去。看来他要找的东西还没找到。伤心没能救得了皇上。我是伤心没能救得了皇上，不过我更伤心，让你这种人活在世上。他是咎由自取，世人皆因咎由自取。如果皇上为保大周国江山牺牲自己，是咎由自取，那大冢仔呢？你处心积虑陷害皇上，你就不怕天道轮回，咎由自取吗？不错，诸葛无雪是我放进皇宫的，可是我没想到他会那么蠢，着了宇文玉的道。是你，你，你是杀害皇上的凶手，宇文护，你杀人不眨眼，你无耻！当今天下，能对寡人高声辱骂的，只有你袁青锁一个人。你就真的不怕死吗？生又何欢，死又何爱
。我知道你为什么不杀我，不过我劝你死了这条心吧，我是不会帮你的。现在让我死个痛快。想死，容易。兔死狐悲，既然你已经决意赴死。那么，宇文邕，我的四弟，留在世上也没什么用。我看你现在是不敢杀了宇文邕吧？先帝亲口遗诏，传位于宇文邕，文武百官可都亲眼所见。我就不信你会弑君。袁清祖，少在这耍小聪明！寡人要的，你若不能给。便是玉石俱焚。寡人知道，你知道镇魂珠在哪里。时不我与，我劝你，还是尽早决断吧。哼！云湖，云湖，你不要陷害云南英。云湖，你不要陷害云南英。青锁，从现在开始，就是四弟的难关了。四弟的心，朕知道，答应朕，一定要相扶相助，帮助四弟渡过难关。答应朕。我不能走。为什么？不是，不是有很多朝廷的官员都支持你吗？啊，还有楚总管，他们可以救你。不管怎么样，你要想办法离开这里，离开长安城，离开大庄。青锁，你这样做叫我情何以堪？你为了我，竟然不顾自己的性命。是我的错，是我幼稚。我以为进了皇宫就可以以镇魂珠药师的身份去保护皇上，可是我没有想到，竟然激怒了宇文护，害了皇上。是我自作聪明，都是我的错。这不怪你，青松，不是你的错。皇上走到西安里的。我断断不想失去兄长，可兄长为了我，青松，我不能再失去你，绝对不能。于于文佑，相信我，我一定会把你救出去的，一定。我我我不知道你这样做，虽然。虽然我与高长恭已经两不相欠，可是，可是我从没想过要跟你长相厮守。我，我还不能确定能不能跟你在一起。我真的不值得你这兄长，哦，四弟，啊，不对，现在应该叫皇上。皇上，微臣，哎，免礼。啊
，皇上请上座。皇上不好好准备登基大典。来到大中宰府，不知有何指教？你我至亲兄弟，理应常来常往。小弟给兄长带来一份礼物。礼物？什么礼物？珍珠。镇魂珠。皇上开玩笑了。镇魂珠乃天下至宝，皇上何以会？这大周天下都是兄长的，何况小小的镇魂珠？这样说，折煞微臣了。镇魂珠已逝了几百年，只怕没那么容易就落在微臣手上。是真是假，拿在青锁身边，一试便知。如此贵重之物，赏赐给微臣，不知皇上有何见教？小弟知道，得到镇魂珠是兄长的夙愿。恰逢巧合，小弟从后宫的一件首饰上得到此物，便取来赠与兄长，只为换取青锁一命。元青锁弑君，罪大恶极。兄长权倾天下，更是大周历代的功臣。兄长的话，谁敢不遵啊？皇上的意思是，兄长，不过是先帝的一句话。皇上不皇上，还要兄长定夺。此话当真？当真。难得四弟不爱江山，爱美人，为兄便成全你。你来做什么？我绝对不会。镇魂珠，你们护你。来，快把他放开，送他回府。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈镇魂珠，镇魂珠为什么会在宇文护手里？任何东西都不能跟你比。宇文攸，你怎么这么傻？为了你，我宁愿傻。青锁，我已经失去了皇兄，我现在一无所有，唯一能拥有的就只有你了。